Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radim reform tortu, nevjerojatno ukusnu slasticu sa čokoladom i orasima koju mnogi obožavaju. Ova predivna starinska torta oduševit će i najzahtjevnije, a savršena je za sve prigode, pa tako i predstojeće blagdane. Za tortu nam treba ukupno 12 jaja. Biskvite, odnosno kore, peći ćemo u dva ciklusa, pa ću za prvi ciklus razvojiti šest bjelanjaka od žumanjaka. Biskvit se radi od bjelanjaka, a žumanci će nam kasnije trebati za izradu kreme, pa ih spremam u frižider. Potrebno nam je ukupno 250 g šećera, od čega ću odvojiti pola za prvi biskvit, odnosno 125 grama. Počet ćemo mutiti odvojene bjelanjke, pa ću dodati polovicu prstohvata soli i nastaviti miksati. Nakon toga u dva puta dodajemo šećer I miksamo da se otopi, a snijeg postane čvrst. Za obje kore trebamo 300 g mljevenih oraha, pa ću za prvu odvojiti pola, odnosno 150 g. Odvojenim orasima dodajem žlicu glatkog brašna, što je oko 20 g, te ćemo sve pomiješati. Smjesu oraha i brašna sipamo u snijeg od bjelanjaka i potom ćemo ručno s pjenjačom napraviti rahli biskvit. Biskvit se peče u protvanu od pečnice. Na dva mjesta ću staviti malo smjese za biskvit i pokriti s papirom za pečenje. Rukama ću lagano pritisnuti papir koji će se zalijepiti za protvan, pa se neće micati. Istres ćemo smjesu za biskvit i dobro je poravnati do rubova. Biskvit se peče u zagrijanoj pečnici na 200 stupnjeva 12 minuta. Dok se peče, na isti način pripremit ćemo i drugi biskvit. Odvojit ćemo drugih šest bjelanjaka i spremiti svih 12 žumanjaka za kasnije. Mutimo bjelanjke, dodajemo sol, pa postupno i šećer. Ubacujemo smjesu oraha i brašna i sve ponovo sipamo na protvan. Prvi biskvit je taman pečen, te odmah stavljamo peći i drugi biskvit. Oba biskvita zajedno s papirom za pečenje ostavljamo da se ohlade. Za kremu trebamo 12 žumanjaka u koje sipamo 150 g šećera, pa ćemo ih pjenasto izraditi. Žumanjke zatim stavljamo kuhati na paru. Kuhamo ih tako da cijelo vrijeme miješamo, sve dok se smjesa ne zgusne. Ovisno o jačini vatre treba će vam 15 do 20 minuta nakon što voda zakipi, a meni je ovaj put trajalo 17 minuta. Zatim sve mi ćemo s vatre, pa ću odmah unutra ubaciti 150 g na trgane čokolade za kuhanje i vratiti na vatru uz miješanje da se čokolada otopi. Prije nastavka izrade i kremu ostavljamo da se ohladi. 
Zatim treba dovršiti kremu. Imam 250 grama maslaca sobne temperature kojeg ću pjenasto izraditi. Prema želji možete koristiti i margarin, ali okus je ipak bolji s maslacem. U izrađeni maslac zatim pomalo dodajemo ohlađenu čokoladnu smjesu i svaki put ćemo sve dobro izraditi mikserom. Kremu treba rasporediti na tri jednaka dijela. Kad su se ohladili, oba biskvita ćemo zajedno s papirom narezati na dva jednaka dijela. Ako nožem ne prerežete papir, slobodno se poslužite sa škarama. Sve ukupno smo dobili četiri kore. Zatim slijedi slaganje torte. Prvi biskvit stavljamo na pladanj tako da papir za pečenje bude s gornje strane, pa ću ga oprezno ukloniti. Stavit ću prvi sloj kreme, te ga rasporediti do rubova i poravnati. Poklopit ćemo s drugim biskvitom i ponovo oprezno ukloniti papir. Razmazat ću i drugi sloj kreme te na isti način nastaviti slagati tortu. Na kraju ću sve poklopiti s četvrtim biskvitom te prema potrebi odrezati višak sa strane da se dobije što pravilniji izgled. Za glazuru trebamo 100 grama mliječnog vrhnja za šlag kojeg ćemo zagrijati da provrije. Izvan vatre ubacujemo 100 grama na trgane čokolade za kuhanje i miješamo da se otopi. Kad se glazura malo prohladi, nanjet ćemo je povrhu biskvita. Za ukrašavanje trebamo 100 grama mliječnog vrhnja za šlag kojeg ću prvo početi miksati pa mu dodati 50 grama mlake čokolade za kuhanje koju sam ranije istopila i sve dobro izraditi do kraja. S dobivenom smjesom omazat ćemo stjenke torte, obrisati pladanj i sve dodatno ukrasiti na sjeckanim morasima. Tortu prije rezanja i posluživanja treba dobro ohladiti minimalno preko noći. Kad se glazura stegne, po njoj ću još staviti i polovice oraha za ljepši izgled. Ako vam se dopao ovaj video dajte nam like i ostavite komentar te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!